বাংলাদেশ তার সমুদ্র সীমার ন্যায্য হিসা আদায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে স্বর্ণাপন্ন হয় আর সেই আদালতের রায়ে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র সীমার ন্যায্য হিসা আদায়ের লড়াইয়ে বিজয়ী হয় বাংলাদেশ আর বিশাল এই সমুদ্র নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হলো দক্ষ জনবল ও সরঞ্জামে সজ্জিত আধুনিক নৌবাহিনী আর সরকারের তরিত সিদ্ধান্তে নেওয়া হয় নৌবাহিনীকে আধুনিকায়নের সিদ্ধান্ত আর সেই ধারাবাহিকতাই ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ফ্রিগেট এলপিসি পেট্রোল ক্রাফ্ট সাবমেরিন সহ এছাড়াও আরো কয়েকটি হেলিকপ্টার এবং এয়ারক্রাফ্ট আমাদের দেশে অনেক সমপ্রেমী ভাইয়েরা দাবি করে থাকেন এখন বঙ্গোপসাগরে আমাদের দরকার একটা হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার বাংলাদেশ নেভির জন্য বঙ্গোপসাগরে হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার কতটা জরুরি তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পরে দেব মানে ভিডিওর শেষের দিকে দেব তাই ভিডিওটি না কেটে সম্পূর্ণই দেখতে থাকুন তার আগে চলুন বিশ্বের কিছু হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই মিস্ট্রাল ক্লাস হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার ভিডিওতে দেখানো এই ছবিটি অনেক রেয়ার কারণ আলাদা আলাদা রিজিয়নে মোতায়ন থাকায় একসাথে তিনটা মিস্ট্রালকে প্রায় কখনোই দেখতে পাওয়া যায় না এইরকম তিনটা জাহাজ ফ্রান্স নৌবাহিনীর কাছে রয়েছে এই জাহাজগুলো একসাথে নয়শো জন সৈন্য উনপঞ্চাশটা ভেহিকেল যার ভেতরে তেরোটি ট্যাঙ্কও বহন করা যায় ষোলোটি হেভি অথবা পঁয়ত্রিশটি লাইট হেলিকপ্টার বহন করতে পারে এছাড়াও এই জাহাজ দুটি বড় ল্যান্ডিং ক্রাফট এবং চারটি ছোট ক্রাফট বহন করে এর ঢেকে সাথে একসাথে ছয়টি হেলিকপ্টার উড্ডয়ন এবং ল্যান্ডিং করতে পারবে আর নিজস্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা বলতে রয়েছে দুইটা কিউস এবং চারটি হেভি মেশিন গান জাপানের হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার জাপানের কাছে মোট চারটি হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার রয়েছে চীনের আঞ্চলিক দাবির বিরুদ্ধে জাপানের আঞ্চলিক জলে সুরক্ষার জন্যই এই ক্যারিয়ার তৈরি করেছে জাপান এই হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার জে এম এস এফ এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে যা জাপানের নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগশিপ রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে এই জাহাজটির দৈর্ঘ্য আটশো ফুট প্রস্থ একশো ফুট ক্রু সংখ্যা চারশো জন ওজন সাতাশ হাজার টন কস্ট এক দশমিক দুই বিলিয়ন মার্কিং ডলার সার্ভিসে আসে দুই সালে সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ছাপ্পান্ন কিলোমিটার এবং সর্বোচ্চ আটাশটি হেলিকপ্টার বহন করতে পারে রাশিয়ান হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার রাশিয়া নতুন হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার তৈরি করছে যা ফ্রান্সের মিস্টার ক্লাস হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার থেকেও অনেক বড় এবং শক্তিশালী হবে এটির ওয়াটার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে চব্বিশ হাজার টন যা মিস্টার ক্লাস থেকে প্রায় তিন হাজার টন বেশি এই ক্যারিয়ারটিতে সেমি ট্রাইমারাং টাইপ হবে এবং তিনশো জন ক্রু নিয়ে বাইশ নট গতিতে একটানা পাঁচ হাজার মাইল চলতে সক্ষম হবে এছাড়াও এতে পাঁচশো জন ট্রুপস কিংবা পঞ্চাশটি আর্মড ভেহিকাল বহন করা ব্যবস্থা থাকবে এতে কতটি হেলিকপ্টার রাখার ব্যবস্থা থাকবে তা অফিসিয়ালি জানানো হয়নি আশা করা হচ্ছে দুই থেকে একুশ সালের মধ্যেই এ ধরনের হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার রাশিয়ার নৌবাহিনীর বহরে সার্ভিস দিবে ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার এইস এম এস ওশেনের ওপরে ওয়াইল্ড ক্যাট অ্যাপাচি এবং চিনুক হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে দুই সালে জাহাজটিকে ব্রিটিশরা রিটায়ার করে দিয়েছিল বিশেষত অর্থ সংকুলান না হওয়ার কারণে আশি মিলিয়ন পাউন্ডে ব্রাজিলের কাছে তা অফার করা হলেও ব্রিটিশ নৌবাহিনী পরে একশো সতের মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ব্রাজিলের নিকট পুরাতন একটি হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার বিক্রয় করতে সক্ষম হয় ব্রাজিলের চাহিদা মতো মডিফিকেশন করার পর এটিকে তারা সরবরাহ করেছে যেটা ব্রাজিলের ফ্ল্যাগশিপ রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে মার্কিং নৌবাহিনীও তাদের নতুন তৈরি করা ইউএসএস লুইস বি পোলার জাহাজটাকে পারস্য উপসাগরে পাঠিয়ে কমিশনিং করেছে যেটা করা হয়েছিল দুই সালের আগস্ট মাসে এই জাহাজটি এখন সি এইচ ফিফটি থ্রি এর মতো বিশাল হেলিকপ্টার যেমন অপারেট করতে পারে আবার সেই সাথে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের মতো অ্যাপাচি হেলিকপ্টারকেও অপারেট করতে পারে মার্কিং নৌবাহিনী ইএসবি নামের একটা নতুন ক্যাটাগরিতেই খুবই কম খরচে অর্থাৎ চারশো থেকে পাঁচশো মিলিয়ন ডলারে এই হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে একটা অ্যাম্ফিবিয়াস হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার তৈরি করতে আড়াই থেকে তিন বিলিয়ন মার্কিং ডলার খরচ হয় সেখানে পাঁচ ভাগের এক ভাগ খরচেই কমার্শিয়াল তেলবাহী জাহাজের ডিজাইনের ওপরে কিছু পরিবর্তন করে স্পেশালাইজড জাহাজের কিছু কাজ করে হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে এখন আসি আমাদের হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার কতটা জরুরি আমরা জাতিগতভাবে এমনিতেই তো অনেক আবেগী তাই প্রায় সমপ্রেমের যুক্তি 
অন্তত হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার কেনা হোক যাই হোক আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ নেভির অ্যাভিয়েশন কোডের অবস্থা কি রূপ হেলিকপ্টার বলতে শুধু রয়েছে চারটি এডাব্লিউ ওয়ান হেলিকপ্টার যেগুলো সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ হিসেবে ব্যবহার করা হয় হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারে বহনযোগ্য এএসডাব্লিউ কিংবা এসওএফ হেলিকপ্টারও নেই বাংলাদেশ নেভির যদিও বাংলাদেশ নৌবাহিনী দুই হাজার সালের শুরুর দিকে ইতালির ডিফেন্স জায়েন্ট লিওনার্দো গ্রুপের নিকট একশো চোদ্দ মিলিয়ন মার্কিং ডলার মূল্যে দুইটি এডাব্লিউ ওয়ান ফাইভ নাইন অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার হেলিকপ্টারে অর্ডার করেছিল পরবর্তীতে আরও দুটি হেলিকপ্টার অর্ডার করা হয়েছে নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার দুটি ডেলিভারি এই বছরে পাওয়ার কথা রয়েছে নৌবাহিনীর পর্যায়ক্রমে এরকম বারোটি অ্যান্টি সাবমেরিন হেলিকপ্টার কেনার পরিকল্পনা করেছে এবং সেই সাথে এডাব্লিউ ওয়ান কেনার সম্ভাবনা রয়েছে যেগুলো কোনোভাবে যথেষ্ট নয় একটা হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারের জন্য আবার অনেকেই বলছেন আর্মি কিংবা এয়ারফোর্স থেকে এমআই ওয়ান সেভেন ওয়ান এস এস গুলো নিয়ে হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারে দেওয়া যায় কিন্তু দেখেন ভাই বাকি দুই ফোর্সের ওপর নির্ভরতা কমাতেই নেভাল অ্যাভিয়েশন খোলা হয়েছে তাছাড়াও এমআই ওয়ান সেভেন ওয়ান এস এস দিয়ে কোনোভাবে হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারে বহনযোগ্য হেলিকপ্টার গুলো সমান সার্ভিস দেওয়া সম্ভব নয় তাই আপনাদের কাছে প্রশ্ন এখন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার কিনে হুদায় টাকা খরচ করে এই হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার কি আমাদের কোনো কাজে আসবে নিশ্চয় আগে সকল দিকের চাহিদা পূরণ হোক বাংলাদেশ নেভির হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ হেলিকপ্টার আসলে নিশ্চয় বাংলাদেশ নেভি তখনই হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার কেনার চিন্তা ভাবনা করবে আপনার কি মতামত তা জানিয়ে দিন নিজের কমেন্ট বক্সে আজ এই পর্যন্ত নতুন কোন ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুত হাজির হব ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনফরমেটিভ বাংলার সাথেই থাকুন দেখা হবে আবারও খোদা হাফেজ